ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോ ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് സർക്യൂട്ട്സ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും കറണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഈ ലോയുടെ പേരാണ് ഓംസ് ലോ എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കാം ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ലെറ്റ്സ് ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുത്തു ഇതൊരു കോപ്പർ വയറാണ് ഓക്കെ ഈ കോപ്പർ വയറ് ഞാൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുമായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് ഒരു സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അത് കണക്ട് ചെയ്തത് ഒരു അമ്മീറ്ററിലൂടെയാണ് എന്താണ് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈസാണ് ആ ഡിവൈസ് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യും അത്തരം ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുക കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്നാണ് ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഞാൻ വി എന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇത് കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമല്ലോ ഓക്കെ ആ കറണ്ട് ഐ എന്നുള്ളൊരു കറണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഈ അമ്മീറ്റർ വഴി പരിശോധിച്ചു ഓക്കെ അതായത് മനസ്സിലായത് അമ്മീറ്ററിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇനി വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് നോക്കി വിവിധ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് കറണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ എ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് ഗിവൺ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു കറണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് അതായത് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ വി വിൽ സേ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ഈ സിമ്പിള് അറിയാത്തവർക്കായി പറയാണ് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആനുപാതികമായി കൂടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണെന്ത് ഈ സിമ്പൽ ഏകദേശം ഗ്രീക്കിലൊരു ആൽഫ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അതായത് വി ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എഴുതാം വി ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഗിവൺ കണ്ടക്ടറിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലായിടത്തും ഒരേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗിവൺ കോ മെറ്റീരിയൽ വി ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഒരു പ്രത്യേക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രതിരോധകം എന്നൊക്കെ പറയും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ആർ എന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം വളരെ ഈസിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വി ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു ആർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വി എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു ഓക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ആർ ഇനി ഇവിടെ ആറ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആറ് കൂടുന്നുണ്ട് ആറ് കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടാകാം ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടാകാം എന്തും എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെങ്കിലാകാം അത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ആറ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഇവിടെ ആറ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ ആറ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഐ എന്ന കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് മാറില്ല ആറെന്ന ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പല കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഐക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഐ എന്നത് വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ
കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ ഓപ്പോസിഷൻ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒഴുക്കിന് ഉള്ള ഓപ്പോസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പോസിഷൻ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് അതായത് കറണ്ടിനെ കുറക്കുന്ന ഒന്നാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓംസ്ലോ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടക്ടറിൽ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു കറണ്ട് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓംസ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഒരു അയേൺ കണ്ടക്ടർ എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ എടുത്തു അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്കൽ എടുത്തു അപ്പോൾ വേറൊരു റെസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓംസ് ലോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയറായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസ